ஹாய் வீவர்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சித்தரத்தை இந்த சித்தரத்தையுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சித்தரத்தையை நம்ம எப்படி எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த சித்தரத்தைங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க தெரிஞ்சு நிறைய பேருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சிறு குழந்தைகளுக்கும் சில இப்போ வர்ற ஜென்ரேஷனுங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து நேரில் பார்க்க வேண்டிய காமிக்க வேண்டிய இருக்குது அதை பார்த்துக்குங்க இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து சித்தரத்தை ஏன்னா இந்த சித்தரத்தைங்கிறது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து தடியாக இருக்கும் இந்த சித்தரத்தையை வந்து நம்ம வீட்டில் மிக்சி ஜாரில் திரிக்கக்கூடாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க மிக்சி ஜார் உடஞ்சிரும் அதனால் இதை ரைஸ் மில்லில் தான் திரிக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடையில் சித்தரத்தை பொடின்னு கிடைக்கும் அதை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கிங்க இதை வந்து நீங்கள் தயவுசெய்து வீட்டில் வீட்டில் திரிச்சிடாதீங்க ஒன்றுக்கும் பெறாது பெறும் மிக்சி தூர தான் போடணும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் கையிலலாம் உடைக்க முடியாது பயங்கர ஹார்டாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் அமுக்க கூட முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த சித்திரத்தையை வந்து இதோட மருத்துவ குணங்களாக பார்ப்போம் இதே மாதிரி பேரரத்தை அப்படின்னு ஒன்று உண்டு அதை அடுத்தாக்களும் பார்ப்போம் இப்போ இந்த இந்த சித்திரத்தையோட மருத்துவ குணங்களை பார்ப்போம் சித்தரத்தையால் சர்த்தி பித்தம் அதாவது பித்த நோய் வந்து சரியாகும் அப்படின்னு இருக்காங்க சித்தரத்தையை சாப்பிட்டோன்னா பித்த நோய் சரியாகன்னு இருக்காங்க அடுத்தாக்களும் கரப்பா நோய் கரப்பான்கிறது வந்து கை கல்லெல்லாம் இடுக்குக்குள்ளே வரக்கூடியது இந்த இந்த மாதிரி இடுக்குக்குள்ளே வரக்கூடியது இந்த கரப்பான்கிற நோய் அது சரியாகும்ங்காங்க எல்லா ஜாயிண்ட்லேயும் வரும் இந்த கரப்பான்கிற நோய் முக்கியமாக சிறு குழந்தையில் அதிகமாக தாக்கும் இந்த கரப்பான் நோய் வந்து அடுத்தாக்கில் வாயு சரியாகும் அப்படிங்காங்க சிற ரோகம் தலையில் வரக்கூடிய எல்லா நோயும் சரி பண்ணும் அப்படிங்காங்க ஸ்லேத்மம் சளி சம்மந்தப்பட்ட எல்லா நோயும் சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னாங்க அடுத்தாக்கில் திரிதோஷம் வாத பித்த ஸ்லேத்மம் இந்த மூணு தோஷங்களுடைய வரக்கூடிய நோய்கள் அதையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னாங்க சிதலம் வந்து சரியாகுங்காங்க பல வகையான சுரங்கள் ச காய்ச்சல் அதை சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னாங்க அப்புறம் காச நோய் சரியாகும் அப்படிங்காங்க காச நோய்ங்கிறது டிபி நல்லா தெரிஞ்சுங்க இந்த வகையான காச நோய்களை சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இந்த சித்தரத்துக்கு இருக்குது அற்ப சொற்பமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சித்தரத்தை இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய மகா சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை கவனித்து பார்ப்போம் இதன் தனி சோர்ணத்தை அப்படியே பவுடர் பண்ணிடணும் வேறு ஒன்றுமே சொல்லலாம் தனி சோர்ணத்தை கால் அரை விராகநடை கால் அல்லது அரை விராகநடை நீங்கள் வந்து அரை கால் அறைனா நீங்கள் ஒரு ஒரு சிட்டிகை அளவு ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து விதம் சர்க்கரை சேர்த்தாவது அதாவது சீனி சுகர் சேர்த்தாவது அல்லது அரை தோலா சித்தரத்தை சித்தரத்தை சலத்தில் விட்டு அரைத்து ரெண்டு அவுன்ஸ் சலத்தில் கலக்கி ஒரு பழகின மட்கானத்தில் போட்டு அடுப்பில் ஏற்றி சிறு தீயாக எரித்து பொங்கும் சமயம் கீழிறக்கி வழிகட்டி தேன்கூட்டி தினம் ரெண்டு வேலை கொடுக்க சைத்தியம் சுரம் கவ சம்பந்தமான ஈலை இருமல் தொண்டை புண் நீர் தோசம் வாயு நீர் பீனிசம் இவைகள் போகும் இப்போ இதில் என்ன சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சித்தர்த்த பொடிய ஒரு அதாவது ரெண்டு அவுன்ஸு தண்ணியில் அரை தோலா எடை அதாவது ரெண்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு அது அதை வந்து நல்ல அதாவது அரை ஸ்பூனு தான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கங்க எடுத்து ரெண்டு அவுன்ஸ் தண்ணி ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் வச்சு நல்ல கலக்கி கடாயில் நல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வைக்க சொல்கிறாங்க கொதிக்க கொதிக்க வைக்கணும்னா ரொம்ப கொதிக்க வைக்க சொல்லலை ஒரு பொங்கு தான் பொங்கணும் பொங்கின உடனே இறக்கி அதில் தேன் கலந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் கலந்து ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன செய்யும் அப்படின்னாங்கன்னா சைத்தியம் சுரம் சளி அதாவது காய்ச்சல் சரியாகுது கவ சம்பந்தமான நோய்கள் சரியாகுது சைத்தியம் என்கிறது சரியாகுது ஈலை கிருப் புருன்னு இழுக்கிறது மூச்சு திணறல் வீசிங் ஈலை அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா வீசிங்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க இருமல் கபம் அதாவது ரொம்ப இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் சரியாகுது தொண்டை புண் தொண்டையில் வரக்கூடிய புண்ணுகள் அது சரி சரி பண்ணும் நீர் தோசம் சரியாகும் தலையில் நீர் கோர்க்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் சரியாகும் வாயு சேட்டை சரியாகும் நீர் பீனிசம் சரியாகும் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க போகும் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்போ சரியாகும்னு அர்த்தம் இது நம்மளால் சொல்கிற விஷயம் இல்லை நம்ம மூதாதிரிகள் பதிவு பண்ண விஷயத்த தான் திருப்பி பதிவு பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்தாங்களா சித்திரத்தை அரைபலம் அடுத்த அடுத்த காம்பினேஷனுக்கு வராங்க நில நிலவேம்பு அரைபலம் ஏன்னா அரைபலம்னா ஒரு ஒரு பதினஞ்சு பதினேழு அரை கிராம் அப்படி கணக்கு வச்சுக்கிங்க இல்லாட்டி ஒரு பதினஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கோங்க 
இரண்டையும் தட்டி ஒரு பழகின மட்கணத்தில் போட்டு அரைப்படி சலமிட்டு அடுப்பில் ஏற்றி வீசும்படியாக சுண்டக்காய்ச்சி வடிகட்டி வைத்து கொண்டு வேலைக்கு ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் தினம் மூணு வேலை மூணு நாள் கொடுக்க குளிர் ஜூரம் இந்த குளிர் ஜூரங்கிறது வந்து இப்போ ஃபேஷன் ஆகிட்டு எல்லாருக்கும் இப்போ சாயங்கால நேரத்தில் காய்ச்சல் வருது என்ன காரணம்னு இன்றைக்கி வரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் நிறைய விஷயங்கள் நச்சுத்தன்மை ஏறிக்கிட்டு இருக்கு திடீர் திடீர்னு காய்ச்சல் வருது எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி காய்ச்சல் வரக்கூடிய நேரத்தில் இந்த சித்திரத்தையும் நிலவேம்பு தனி நிலவேம்பு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி உங்கள் விரலுக்கு நீங்கள் பதினஞ்சு கிராம் எடுக்கணும்லாம் இது இல்லை உங்கள் விரலுக்கு திரிகாடி பிரமாணம் எடுத்து நல்ல ஒரு 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 அரை சொம்பு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி காலை மத்தியானம் சாயங்காலம் அப்படிங்க அந்த ஜா காய்ச்சலே இருக்காது ஆனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் சாதாரண மருந்து மாத்திரை போடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஜுரத்துக்கெலாம் மாத்திரை போடக்கூடாது மாத்திரை போடாமல் நம்ம வந்து இப்படி கைப்பக்குவமாக கொண்டு வரணும் அது நிலவும் பொடி வாங்கி வச்சுக்கிங்க சித்திரத்தை பொடி வாங்கி வச்சுக்கிங்க வச்சுக்கிட்டு அதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா ஒரு ஒரு அரை டம்ளர் அரை சொம்பு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு தான் குடிக்க சொல்கிறாங்க வடிகட்டி அது சாப்பிடணும் மூணு வேலை சாப்பிடணும் மூணு நாள் கொடுக்க குளிர் ஜுரம் போகும் முறை சுரம் போகும் விட்டு விட்டு வரக்கூடிய ஜுரம் விட்டு விட்டு வரும் திடீர் திடீர்னு காய்ச்சல் வரும் அந்த மாதிரி முறை ஜுரம் ஆனால் சுரம் வலுத்திருந்தால் அதாவது பெரிய ரொம்ப பாய்ச்சி இருந்தனால் நிலவம்பு கஷாயம் போட்டு குடிக்கணும் சரியா இது சின்ன சின்ன ஜுரங்கள் விட்டு விட்டு வரக்கூடியது ஜுரம் வலுத்திருந்தால் சுரத்தை கேட்க கேட்கத்தக்க ஏதேனும் சந்துரத்தையாவது மாத்திரையாவது கூட்டி கொடுக்க விரைவில் குணப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் முடிச்சுட்டாங்க அடுத்தபடியாக சொல்கிறாங்க அடுத்த ஒரு காம்பினேஷன் கொடுக்குறாங்க அது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மண்டை குடைச்சல் தலையில் நீர் கோர்த்துட்டு தலை வலி பாரம் ரொம்ப சங்கடப்படுவாங்க சிலர் அது வந்து இதெலாம் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நீர் நீர் நீர்நிலைகளில் பக்கத்தில் வளரக்கூடியவங்க அது போக என்னென்னா மழை காலங்களில் இந்த கம்ப்ளைண்ட் அதிகமாக வரும் மக்களுக்கு நீர் கோர்த்து விடும் மலையில் நனைஞ்ச உடனே நீர் கோர்த்து விடும் அப்புறம் பீனிசம் மூக்கில் நீர் ஒழுகிட்டே இருக்கும் அப்படி வந்துட்டுனா நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்கிற விஷயத்த நமக்கு சொல்லி கொடுக்காங்க சித்திரத்தை சதக்குப்பை திரிகடு வகைக்கு கால் தோலா இவற்றை இடித்து ஒரு புதிய மட்கணத்தில் போட்டு அரைப்படி சுத்த ஜலமிட்டு வீசப்படியாக சுண்ட காய்ச்சி வடிகட்டி வேலைக்கு ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் தினம் மூணு வேலை மூணு நாள் கொடுக்க சைத்தியம் நீர் பீனிசம் மண்டை குடைச்சல் போகும் ஆகியவை நீங்கும் அப்படின்ட்டாங்க புரியுதா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் சத்துக்காங்கன்னா சித்திரத்தை சதக்குப்பை திரிகிறது வகைக்கு அரை தோலா அரை தோலா அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் கணக்கு வச்சுக்கிங்க இந்த ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுக்கணும் இவற்றை இடித்து ஒரு புதிய மக்கணத்தில் புதிய பாத்திரம் ஏதாவது என்ன பாத்திரம்னாலும் பரவாயில்ல போட்டு அரைப்படி சுத்த சலம் விட்டு ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க சின்ன சொம்புக்கு ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க விட்டு வீசப்படியாக சுண்டக்காய்ச்சி வடிகட்டி வேலைக்கு ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் தினம் மூணு வேலை மூணு நாள் கொடுக்க சைத்தியம் நீர் பீனிசம் மண்டை குடைச்சல் போகும் சரியாகும் அப்படின்ட்டாங்க அடுத்தாக ஒரு காம்பினேஷன் கொடுக்குறாங்க ஈலை இருமல் ஜலதோஷம் சைத்தியம் சரியாகிறதுக்கு அடுத்த காம்பினேஷன் கொடுக்குறாங்க அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சித்திரத்தை ஓமம் கடுக்காய்த்தோடு மிளகு திப்பிலி அக்கரகாரம் தச தே தேசவரம் தேசாவரம் அப்படின்னா அந்த அதாவது வந்து அதுக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு சொல்கிறவங்களுக்கு இவற்றை சமநடையாக இடித்து சூர்ணம் செய்து வைத்து கொண்டு இதை மொத்த இடைக்கு அரை பாகம் சர்க்கரை கூட்டி கலந்து புட்டியில் பத்திரப்படுத்துக இச்சூர்ணத்தை வேலைக்கு கால் அரை தோலா எடை விதம் இன்னும் ரெண்டு வேலை கொடுக்க ஈலை இருமல் ஜலதோஷம் சைத்தியம் முதலே போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் என்னெல்லாம் கேட்குறாங்க கேட்குறாங்கன்னா சித்திரத்தை ஓமம் கடுக்காய் மிளகு திப்பிலி அக்கரகாரம் தேசாவரம் அதாவது தேசாவரம்னா நறுக்கு மூலம் சரியா இந்த நறுக்கு மூலத்தை வந்து தான் தேசாவரம்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் சில நாட்டு மருந்து கடையில் போய் நறுக்கு மூலம்னு கேட்டிங்கன்னா தந்துருவாங்க தேசாவரம்னா பக்கம் பக்கம்னு முடிப்பாங்க ஏன்னா தெரியாது இது பரிபாசையில் உள்ளது அதனால் இதை வந்து சூர்ணம் செய்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சம அளவு எடுத்துக்கிட்டு இந்த இதை பவுட்ரு பண்ணி அதுக்கு நேர் பாதி சீனி சேர்த்து அதை பவுட்ரு சூர்ணமாக செஞ்சு வச்சுக்கிங்க அதில் அதில் எவ்வளோ அளவு எடுக்க சொல்லுறாங்கன்னா அரை தோலை ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து தினம் ரெண்டு வேலை கொடுக்க ஈலை வீசிங் கம்ப்ளைண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க வீசிங் கம்ப்ளைண்டு ஆஸ்துமா கம்ப்ளைண்டு இருமல் தொடர் இருமல் வர்றது ஜலதோஷம் இதெல்லாம் சரியாயிரும் சைத்தியம் சரியாயிரும்ங்க அதனால் இந்த சித்திரத்தை நிறைய ரகசியம் மிகுந்த ஒர
நம்ம பல வகையான நோய்களிலிருந்து சளி சம்மந்தப்பட்ட நோய்களிலிருந்து நம்மளையும் நம்ம குழந்தைகளையும் பாதுகாத்துக்கிடணுங்கிறது ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளாக இருக்குது நன்றி வணக்கம்